Willkommen bei der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung lese ich vor einem ausgewählten Werk aus meinem neuesten Buch Ausschnitte vor. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Das Werk, vor dem ich heute lese, kommt von dem französischen Fotokünstler Eric Schaftlein. Palermo, Sicilia, Samstag, 5. Januar 2019. Mit Werten unter 10 Grad fügt sich das Thermometer noch immer passgenau ein in unsere Vorstellung eines kalten Wintertages. Eine weitere Bestätigung liefert umgehend das aufblitzende Morgenlicht. Es zeigt die Stadt umringt, von einem Hufeisen aus weiß gezuckerten Bergen. Wir blicken empor aus der Mitte eines gigantischen Gugelrupfes. Wie wohlig warm es in unserer Küche ist. Dazu duftet es nicht nur nach frischem Kaffee, sondern immer noch nach den Gerichten der Vortage. Trotzdem müssen wir hinaus ins Freie. Heute führen wir Coco an de Viale Lazio in einen Park, in dessen Mitte eine einsame weiße Fontäne über dem kreisrunden Swimmingpool weht. Sie winkt den hochdeutigen Blütenstämmen der Agaven zu, die sich über den gesamten Garten hinweg verteilen. Hier bildet ein mehrfarbig blühendes Rosenmeer das östliche Gegenstück zu den üppigen Orangenhainen der Villa Costa, wo sich Passanten und Gärtner gleichermaßen an den saftigen Früchten bedienen. Trotz der fein abgestuften Noten zwischen Kirschenrot und hellem Neapelgelb ziehen die Hagebutten in den Rosenbeeten kaum Aufmerksamkeit auf sich, ausgenommen Kokos. Zu gerne nascht sie von den prallen Perlen. Zurück am Haus lassen wir sie die Wohnung bewachen. Cesare ruft ein Taxi, das uns schnurstracks in die engen Gassen der Altstadt befördert. Im Calza-Viertel steigen wir aus. Eingefügt in Ensembles zahlreicher ebenso finsterer Gemäuer aus dem Mittelalter und der Barockzeit erhebt sich das düstere Massiv des Palazzo Abatellis. Hier wollen wir Antonellos Annunziata finden. Die ersten Stunden aber vergehen über dem Bestaunen großartiger sizilianischer Malerei aus dem 13. bis zum 17. Jahrhundert. Viele der in der Barockzeit entstandenen Bilder verraten Einflüsse von Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio. Die Gestalten präsentieren sich gleichsam angestrahlt von einem Scheinwerferlicht vor oftmals dunklem Hintergrund. Eine eigene thematische Ausstellung widmet sich Antonella Antonello da Messina. Den Höhepunkt der Schau verkörpert seine Annunziata. Das Porträt, das wir nach Mauro Drudis Interpretationen in Siracusa nun klar und frei geschält von jeder Verfremdung begutachten dürfen. Die Pinselstriche und delikaten Farbnuancen. Antonello hat das Thema wie ein Architekt behandelt. Gesicht und Schleier der jungen Frau sind ebenso hartkantig formuliert wie das hölzerne Lesepult, auf dem ein nur wenige Seiten umfassendes Schriftstück liegt. Kaum aufgeblättert, droht es sich wieder zu schließen, wie ein Brief, der sich, wenn nur selten gelesen, in seine Faltung zurückbiegt. Ebenso ephemer wirkt die Bereitschaft der jungen Dame, sich dem zu öffnen, was ihr in diesem Augenblick begegnet, mit der linken Hand, zieht sie die Enden des blauen Schleiers zusammen, ein Vorhang, der im nächsten Augenblick ihr Antlitz vollständig verbergen könnte. Mit der Geste der anderen Hand sagt sie, 
was ihre abwehrende Miene nicht ausspricht, denn die Lippen hält sie fest verschlossen. Doch Antonellos Komposition versagt ihr gleichzeitig jegliches Recht auf einen eigenen Willen. Diese beiden Hände, die ihn artikulieren könnten, hat er viel zu klein gemalt. Die Jungfrau ist eine Magd des Herrn. Er allein entscheidet, was ihr geschehen wird. <lacht>